അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദി ഓർഗാനിസംസ് മേക്ക് മോർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ദെം സെൽസ് അവരെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓർഗൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് അപ്പോൾ ആ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഷെയ്പ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനാറ്റമി അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പാർട്ട് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ മെയിൽസിൽ കാണുന്ന ഓർഗൻസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഓർഗാമേറ്റ്സ് അതും രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പക്ഷേ രണ്ടും ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതും ഒരേ കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതിന് ജനറൈറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് അനാറ്റമിക്കൽ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗൻസും കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഏതാണെങ്കിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ജനറലി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയ അതായത് ഉള്ളിൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണും ബോഡിയുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാണും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയ അപ്പോൾ രണ്ടിലും സ്ട്രക്ചറിലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇനി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏത് ആഴ്ചയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്രാമത്തെ മാസത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാസം മുതൽക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ച ഓക്കെ സിക്സ് സോറി എയ്റ്റ് ഓർ നയൻത്ത് വീക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ലൈഫ് ആ സമയത്താണ് ആ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആവേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വരയ്ക്കും അതായത് ഒരു എട്ടാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെയോ ആഴ്ച വരെ രണ്ട് മാസം രണ്ടര രണ്ടര മാസം ആവുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ആ ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീറ്റസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും പ്രസൻ്റാണ് അതായത് മെയിൽ ജെൻഡറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫീമെയിൽ ജെൻഡറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും രണ്ടും അതിൽ പ്രസൻ്റാണ് എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ച വരെ
ഈ ഒരു വൈ ക്രോമോസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മെയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ജെനറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജെനറ്റിക്സ് പാർട്ട് ജെനറ്റിക്കൽ അല്ല ജെനറ്റിക്സ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ക്രോമോസോം ആണ് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം സെക്സ് ക്രോമോസോം അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആവണോ പെൺകുട്ടി ആവണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ സമയം വരെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ബൈ സെക്ഷൽ എന്നും പറയാം രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിമറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് ഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ കാണുന്നത് വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റ് ആൻഡ് മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റ് ആണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റും മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റും ഈ രണ്ട് ഡക്റ്റുകളും ആ ഫീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ടിൽ ദി എയ്ത്ത് വീക്ക് എയ്ത്ത് ഓർ നയൻത്ത് വീക്ക് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയും സെയിം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയും ഇതേപോലെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ രണ്ടായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞു സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വൈ ക്രോമോസോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ വൈ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ബാർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ ലൈൻ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ലൈനിൻ്റെ വൈ ക്രോമോസോം വൈൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് എസ് ആർ വൈ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീനിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫാക്ടർ റിലീസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ടി ഡി എഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ റിലീസ് ചെയ്യും വൈ ക്രോ എസ് ആർ വൈ ജീന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലാണ് ടെസ്റ്റസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ടെസ്റ്റസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ ക്രോമോസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ജീൻ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ജീൻ അപ്പോൾ ടി ഡി എഫിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈ ക്രോമോസോം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി ഡി എഫ് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടി ഡി എഫ് റിലീസ് ആവും ടി ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തും വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ടി ഡി എഫ് വന്നിട്ട് വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റിനെ നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റസും ബാക്കിയുള്ള മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അതേസമയം വൈ ക്രോമോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആ ഫീറ്റസ് ജെനറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഴിയുന്നത് വരെ ആ ഫീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ടി ഡി എഫ് വരുന്നുണ്ടോ ടി ഡി എഫ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത്രയും സമയമായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഴിയുന്നത് വരെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ടി ഡി എഫ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വൂൾഫിയൻ ഡക്റ്റ് സപ്രസ്ഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ
അത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതേസമയം വൈക്രോമോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മുള്ളോറിയൻ ഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾഫിയൻ ഡക്റ്റ് ഒരു വെസ്റ്റീജിയൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും വെസ്റ്റീജിയൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഫി മെയിൽസിനാണെങ്കിൽ മുള്ളോറിയൻ ഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും റിമൂവായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അബൌട്ട് സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ